അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ടിക്കയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ലോ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണോ ഉള്ളത് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ തൈര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് തൈരിന് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂവറിലോട്ട് കോർക്കാം നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂവറിലേക്ക് കോർക്കാം സ്ക്യൂവർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിന് വരെ നമുക്കൊരു ഈർക്കിലെടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് കോർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനിടയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി ഇങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്കിതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓരോന്ന് വീതം വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചുട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം വെന്ത് മുകൾ ഭാഗം വേഗാതെ എന്ത് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി വരും അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായി വറ്റി ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്